வெல்கம் டு ட்ரிபிள் ஏ விட்ஸ் இந்த வீடியோவில் சீலிங் ஃபேனில் எப்படி கெப்பாசிட்டரை மாற்றுவது என்பதை பற்றி பார்க்கப் போகிறோம் சீலிங் ஃபேனானது சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் அதாவது கெப்பாசிட்டர் டைப்பு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சீலிங் ஃபேனில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டார் ஸ்டேட்டார் கவரு கண்டன்சர் அதாவது கெப்பாசிட்டர் ரெகுலேட்டர் டவுன் கவர் அப் கவர் கனெக்டிங் ராடு அதாவது டவுன் ராடு இவைகளெல்லாம் இருக்கிறது தான் ஒரு சீலிங் ஃபேன் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு சீலிங் ஃபேனில் ரெண்டு வைண்டிங் இருக்கும் அதாவது ஒன்று வந்து மெயின் வைண்டிங் அதாவது ரன்னிங் வைண்டிங் சொல்லுவோம் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலரி வைண்டிங் அதாவது ஷார்ட்டிங் வைண்டிங் சொல்லுவோம் ரன்னிங் வைண்டிங் மற்றும் ஷார்ட்டிங் வைண்டிங் உள்ளது தான் நமக்கு சீலிங் ஃபேனு இந்த சீலிங் ஃபேனில் நம்ம இப்போ கெப்பாசிட்டரை இணைக்க போகிறோம் அதாவது கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த சீலிங் ஃபேனில் க்ளோஸ் டைப்பாக இருக்கிறதுனால நமக்கு எது ரன்னிங் வைண்டிங் எது ஷார்ட்டிங் வைண்டிங் தெரியாது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளோட வேலை அதாவது இப்போ ஒரு டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் வச்சு இந்த சீலிங் ஃபேனில் எது ரன்னிங் வைண்டிங் எது ஷார்ட்டிங் வைண்டிங் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா ஒரு சீலிங் ஃபேனில் மொத்தம் நாலு லீடு அதாவது நாலு ஒயரை வெளியில் எடுத்துருப்பாங்க இது வந்து எப்போவுமே எல்லா ஃபேன்லேயும் இருக்கும் ஒன்று வந்து ரெட் கலராக இருக்கும் மற்ற ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலராக இருக்கும் அதாவது ரெண்டு லீடு வந்து ரெட்டாகவும் ரெண்டு லீடு வந்து பிளாக்காகவும் இருக்கும் சீலிங் ஃபேனில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வைனிங் ஒரு வைனிங் ரன்னிங் வைனிங்காக வேலை செய்யும் மற்றொன்று ஷார்ட்டிங் வைனிங்காக வேலை செய்யும் இது நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணாலும் மோட்டர் ஆனது ஓடும் ஆனால் பர்ஃபெக்டாக மோட்டர் வே ஓடணுன்னா நீங்கள் எது ரன்னிங் வைனிங் எது ஷார்ட்டிங் வைனிங் என்று கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெசன்ஸ் வேல்யூவை நீங்கள் செட் பண்ணுங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் 2K கே ரெசன்ஸ் வேல்யூவில் செட் பண்ணிவிட்டு இந்த நாலு லீடில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லீடு ரெட் கலர் லீடை நான் என்ன பண்ணுறேன் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிதுன்னா இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஓம் ரெசன்ஸ் இருக்குது அடுத்து நம்ம பிளாக் ஒயரில் செக் பண்ணும் போது ரெசன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ காமிக்குதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் தான் காமிக்குது அதாவது இரநூறு கிட்டே தான் ஓம்ஸ் காமிக்குது ரெட்டை விட பிளாக் குறைவாக இருக்குது இப்போது ரன்னிங் வைண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெசன்ஸ் வேல்யூ குறைவாக இருக்கும் அப்போ ரன்னிங் வைண்டிங் வந்து பிளாக்காகவும் ஷார்ட்டிங் வைண்டிங் வந்து ரெட்டாகவும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போது இதில் கெப்பாசிட்டரை எப்படி இணைக்கலான்றதை பார்க்கலாம் வைண்டிங்லேருந்து வர உடைய ஒயர் வந்து நாலு ஒயர் அதாவது ரெண்டு வந்து ரெட் கலராக இருக்கும் ரெண்டு வந்து பிளாக் கலராக இருக்கும் ரெட் கலர் வந்து ஷார்ட்டிங் வைண்டிங் ஒயர் பிளாக் கலர் வந்து ரன்னிங் வைண்டிங் ஒயர் நீங்கள் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறது போல் ரெட் கலர் ஒயரையும் பிளாக் கலர் ஒயரையும் ஷார்ட்டிங் வைண்டிங் ஒயரையும் ரன்னிங் வைண்டிங் ஒயரையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்க அடுத்தது வைண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய பிளாக் கலர் ஒயர் எடுத்து கெப்பாசிட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணுங்க இப்போது இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறது போல் மீதி நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு ரெட் கலர் ஒயர் இருக்கும் அதை கெப்பாசிட்டரோட இன்னொரு ஒயர் கூட கனெக்ட் பண்ணுங்க இப்போது இந்த வீடியோவில் காமிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டர் வந்து ரெட் கலர் ஒயர் இருக்குது இப்போது ரெட் கலர் ஒயரை நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போது நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னா மூணு லீடு வெளியில் வந்திருக்கு அதாவது மூணு செட்டப் லீடு வெளியில் வெட்டிட்டு ஆகும் அதாவது நம்ம சப்ளை கொடுக்குறத பொறுத்து நம்ம இப்போ எப்படி சப்ளை கொடுக்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு பிளாக் ஒயரையும் ரெட் கலர் ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணி இருக்கிற இடத்துக்கு கண்டிப்பாக அங்கே ஃபேஸ் கொடுத்துடணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டிலேருந்து ஒரு வர ஒரு ஒயரும் அதாவது ரன்னிங் வைனிங்லேருந்து வர வர கூடிய ஒயரையும் கெப்பாசிட்டிலேருந்து கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்க ஒரு ஒயரையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் இப்போ கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இதில் சப்ளை கொடுத்து தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ நான் ஒரு டெஸ்ட் ஆம்பில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம சப்ளை கொடுத்து பார்க்கலாம் சீரீஸ் கனெக்ஷனில் கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ சப்ளை கொடுத்து பார்க்குறேன் சப்ளை கனெக்ஷன் செக் பண்ணும்போது சப்ளை இருக்குது இப்போ நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் எப்போவுமே ஷார்ட்டிங் வைனிங்கோ ரன்னிங் வைனிங்கோ கனெக்ட் பண்ணுற எண்டில் ஃபேஸை கொடுத்துடணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்தது ஷார்ட்டிங் வைனிங்கோ ரன்னிங் வைனிங்கோ கனெக்ட் பண்ண இடத்துல நான் ஃபேஸை கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனில் இது போல் மூணு ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஷார்ட்டிங் வைனிங்கோ ரன்னிங்
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர்லேயும் அந்த ரெட் கலர் ஒயர் கொடுத்தோம் இல்லையா அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டம்மி பண்ண போகிறோம் டம்மினால் அதுக்கு சப்ளை கொடுக்க மாட்டோம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது சென்டரில் கொடுத்துட்டோம் சென்டரில் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போது இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறது போல் அதை டைட் பண்ணிடுறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிறது ரெண்டு ஒயர் தான் அதாவது கெப்பாசிட்டிலேருந்து கனெக்ட் பண்ணுற ஒயர் ஒயரையும் பிளாக் ஒயரையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மேலே கொடுக்க போகிறோம் இப்போ மேலே கொடுத்துட்டு அடுத்தது சப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோட்டரானது கண்டினியூஸாக ரொட்டேட் ஆகும் இது ஒரு சீலிங் ஃபேனில் கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை கனெக்ஷனு அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க மூணு ஒயர் மூணு டெர்மினலில் அந்த மூணு ஹோலில் கொடுத்துட்டிங்க அடுத்தது மேலேயும் கீழேயும் ஃபேஸு நியூட்ரல்ன்றது போல் சப்ளை கொடுத்துட்டிங்க சென்டரில் டம்மி பண்ணிட்டிங்க இப்போ சப்ளை கொடுத்திங்கன்னா மோட்டர் என்னது கண்டினியூஸாக ரொட்டேட் ஆகும் இப்போ நான் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது போல் ட்ரை பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு இது ஆபத்தாக இருக்கும் ஜஸ்ட்டு சப்ளை ஆன் பண்ணுற மோட்டர் ஆனது ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ இது ஒரு சீலிங் ஃபேனில் கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணுற விதம் சீலிங் ஃபேனில் பயன்படுத்தக்கூடிய கண்டன்சர் அல்லது கெப்பாசிட்டர் சரியான கண்டிஷனாக இருக்கா ஒர்க்காக தானே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அதுக்கு நீங்கள் சப்ளை கொடுத்து பார்க்கலாம் பேரலெல்லாம் சப்ளை கொடுக்கப்படும் பொழுது அங்கே ஸ்டோரேஜ் ஆகும் திரும்பி சரியாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதான்னு நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன் நான் சப்ளைக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ செகண்ட் ஒன் டூ த்ரீ செகண்ட் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறது போல் இப்படி காமிச்சு நீங்கள் வெளியில் எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் ரெண்டு ஒயரையும் டச் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு ஸ்பார்க் வரும் ஸ்பார்க்கு ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டன்சர் சரியாக ஒர்க் ஆகுது ஸ்பார்க்கே வரலன்னா அந்த கண்டன்சர் என்னது பழுது அடைஞ்சிருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு வீடியோவில் டெஸ்ட் லேம்ப்னால் என்ன அதை பயன்படுத்தி எப்படி ஃபேனு மிக்சி கிரைண்டர் வந்து சரியாக இருக்கா ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகலையான்னு எப்படி கண்டினியூட்டி செக் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டா என்னோடய வீடியோ அப்டேட் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்